हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम ओ एस क्लासेज आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एंड सी के चैप्टर नंबर फाइव एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू रिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड रिटमस ब्लू ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू रिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और जो बेसिस होते हैं ये रेड रिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाए तो क्या होता है वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार तो यहां पर यह कहा गया स्टूडेंट्स कि अब हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज करेंगे जो अभी तक हमने यूज नहीं किया है जिसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है इट इज कॉल्ड फिनोल्फेलिन क्या नाम है इसका फिनोल्फेलिन देखिए अभी तक जो हमने इंडिकेटर्स यूज किए वो नेचुरल इंडिकेटर थे जबकि फिनोल्फेलिन एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है यानी कि ये केमिकल से बनाया जाता है अब हम देखेंगे कि फिनोल्फेलिन इंडिकेटर को किस तरीके से यूज किया जाता है ये कैसे काम करता है यहां पर आप ये भी याद रखेगा स्टूडेंट्स कि जो फिनोल्फेलिन इंडिकेटर होता है ये कलरलेस होता है अगर आप इसके साथ एसिड को ऐड करते हैं तो फिनोल्फेलिन के कलरलेस सोल्यूशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता और ये कलरलेस ही रहता है लेकिन अगर आप बेस को ऐड करेंगे फिनोल्फेलिन इंडिकेटर के साथ तो फिनोल्फेलिन इंडिकेटर का जो सोल्यूशन है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है तो मान लीजिए कि आपको दो सोल्यूशन दिए गए और ये पता करने के लिए कहा गया कि फिनोल्फेलिन इंडिकेटर का यूज करना है और बताना है कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक तो जब आप मान लीजिए पहला सोल्यूशन डालते हैं ऐड करते हैं फिनोल्फेलिन इंडिकेटर के साथ और फिनोल्फेलिन इंडिकेटर के सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता ये कलरलेस था पहले भी और बाद में भी कलरलेस ही रहता है तो आप समझ जाइएगा कि वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है फिर आप दूसरा सोल्यूशन डालते हैं फिनोल्फेलिन इंडिकेटर के सोल्यूशन में तो आप देखते हैं कि जो पहले कलरलेस फिनोल्फेलिन इंडिकेटर था वो इस सोल्यूशन के डालने से चेंज हो गया उसका कलर किसमें पिंक कलर में तो आप समझ जाएंगे कि जो सोल्यूशन आपने डाला था ये बेसिक था क्योंकि जो बेसिक सोल्यूशन होता है जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं जब आप उनको फिनोल्फेलिन इंडिकेटर के साथ टेस्ट करते हैं तो फिनोल्फेलिन इंडिकेटर का जो कलर होता है स्टूडेंट्स वो कलर से चेंज हो जाता है पिंक कलर में अब हम एक्टिविटी फाइव पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फिर वन फोर्थ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसके वन फोर्थ पार्ट को डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल कर दीजिए यानी कि ट्यूब के वन फोर्थ पार्ट को डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर दीजिए नोट डाउन इट्स कलर और अब आप इसका कलर नोट कर लीजिए नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फेलिन सोल्यूशन ऑल्सो और इसके बाद आपसे कहा गया स्टूडेंट्स के फिनोल्फेलिन सोल्यूशन के कलर को भी नोट कर लीजिए याद रखिएगा स्टूडेंट्स के फिनोल्फेलिन सोल्यूशन का जो कलर होगा वो कलरलेस होगा एड टू टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड और अब फिनोल्फेलिन इंडिकेटर की दो से तीन ड्रॉप आप उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें पहले आपने हाइड्रो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली और अब हल्के से उस टेस्ट ट्यूब को आपने हिलाना है डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड क्या आप इस सोल्यूशन में इस एसिड के कलर में अब आपको कोई चेंज नजर आता है यहाँ पे आपको याद रखना है स्टूडेंट्स के फिनोल्फेलिन एसिड के साथ जब टेस्ट किया जाता है तो किसी तरह का कलर में चेंज नहीं आता है एड टू दी एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर अब हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि ये जो अभी तक एसिडिक सोल्यूशन हमारे पास था जो टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड डाला हुआ था अब उसी के अंदर हमें क्या करना है अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉपर के द्वारा डालनी है यानी ड्रॉपर की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की एक ड्रॉप डालनी है याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन होता है स्टर द ट्यूब जेंटली और उसके बाद आपने उस ट्यूब को बड़े हल्के से स्टर करना स्टर करना क्या होता है जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हैं 
तो आप इस तरीके से उसको स्टर करते हैं इसको स्टर करना कहते हैं इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या अब आपको इस सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज नजर आता है कॉन्टिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल्ड स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपियर्स यहां हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्टिन्यूसली इसमें इसी सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालते जाना है ड्रॉप बाय ड्रॉप और उसको हल्के से हिलाते रहना है कब तक जब तक कि इस सोल्यूशन का कलर पिंक ना हो जाए यानी कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे इस सोल्यूशन में जो एसिडिक सोल्यूशन पहले हमने लिया था इसका कलर बाद में क्या हो जाएगा पिंक हो जाएगा याद रखिएगा पहले हमने टेस्ट ट्यूब में डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था और उसके बाद हमने उसमें दो तीन ड्रॉप फिनोल थेन इंडिकेटर की भी डाली थी और उसके बाद हमने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यानी बेसिक डालना शुरू किया था और जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसमें डालते गए तो फिर एक ऐसा स्टेप एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहां पर उस सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा नाउ एड वन मोर ड्रॉप ऑफ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब इसी टेस्ट ट्यूब में आप एक ड्रॉप डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ओर डाल दीजिए वट डू यू ऑब्जर्व अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस सोल्यूशन फिर से कलरलेस हो जाएगा अगेन एड वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अब उसमें वापस आप एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के डाल देंगे इज देयर एनी चेंज इन कलर क्या आप कलर में कोई चेंज आएगा द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर अब ये सोल्यूशन दोबारा पिंक कलर में चेंज हो जाएगा अब ये कलर में चेंज क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब ये सोल्यूशन एसिडिक ज्यादा हो जाता है यानी इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये कलरलेस हो जाता है और जब इसमें बेस की क्वांटिटी बेस की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है क्योंकि हमने इस सोल्यूशन में दो तीन ड्रॉप्स फिनोल थेरिन इंडिकेटर की डाल रखी है तो फिनोल थेरिन इंडिकेटर का सोल्यूशन जब एसिडिक होता है तो वो कलरलेस रहता है और जब ये सोल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोल थेरिन इंडिकेटर की वजह से ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है देखिए यहां पर यही लिखा गया है इट इज एविडेंट दैट वेन द सोल्यूशन इज बेसिक फिनोल थेरिन गिवस अ पिंक कलर जब सोल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोल थेरिन इंडिकेटर पिंक कलर देता है पिंक कलर शो करता है ऑन दी अदर हैंड वेन द सोल्यूशन इज एसिडिक और जब सोल्यूशन एसिडिक होता है इट रिमेन्स कलरलेस तो ये फिनोल थेरिन इंडिकेटर कलरलेस रहता है वेन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्सड विद अ बेसिक सोल्यूशन बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम एसिडिक सोल्यूशन को मिक्स करते हैं बेसिक सोल्यूशन के साथ तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने पानी लिया और उसमें आपने सिर्फ एसिड डाल दिया तो ये सोल्यूशन कैसा है ये एसिडिक सोल्यूशन है या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने पानी लिया और उसमें सिर्फ बेस डाल दिया तो अब ये सोल्यूशन कैसा होगा ये बेसिक सोल्यूशन होगा यानी कि जब पानी में सिर्फ एसिड है तो वो एसिडिक सोल्यूशन है और जब पानी में सिर्फ बेस है तो वो बेसिक सोल्यूशन है लेकिन जब एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन को एक साथ मिला दिया जाता है तो फिर ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं फिर वो सोल्यूशन ना एसिडिक रहता है ना बेसिक रहता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है वेन एन एसिड सोल्यूशन एंड अ बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट बोथ The acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. अब इसका ये मतलब है students कि अगर आप acid solution को और base solution को suitable amount में mix करते हैं तो जो नया solution तैयार होगा वो ना तो acidic होगा ना basic होगा वो neutralize हो जाएगा देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि आपने एसिडिक सोल्यूशन मान लीजिए थोड़ा ज्यादा ले लिया और बेसिक सोल्यूशन की क्वांटिटी कम रखी तो इन दोनों को मिक्स करने से जो सोल्यूशन तैयार होगा क्योंकि उसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा हालांकि उसमें मिक्स दोनों ही हुए हैं एसिडिक सोल्यूशन भी डाला गया और बेसिक सोल्यूशन भी लेकिन एसिडिक सोल्यूशन की क्वांटिटी अगर आप ज्यादा रखते हैं 
तो नया सोल्यूशन एसिडिक नेचर वाला होगा या ऐसा भी हो सकता है कि आप जब एसिड और बेस को जब आप ऐड कर रहे हैं तो बेसिक सोल्यूशन आपने ज्यादा रख लिया और एसिड सोल्यूशन की क्वांटिटी कम रख दी तो उस केस में जो नया सोल्यूशन तैयार होगा वो नेचर वाइज कैसा होगा बेसिक सोल्यूशन होगा लेकिन जब आप एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन दोनों की क्वांटिटी सेम रखते हैं और जब इनको आप मिलाते हैं तो अब जो नया सोल्यूशन तैयार होता है अब क्योंकि इसमें एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन दोनों की ही क्वांटिटी आपने सेम रखी है तो फिर ये एक दूसरे को क्या करेंगे न्यूट्रलाइज कर देंगे और जो नया सोल्यूशन तैयार होगा वो न्यूट्रल न्यूट्रल सोल्यूशन होगा ना तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा ना बेसिक वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो यहां पर हमने ये देखा स्टूडेंट्स के एसिड और बेस के मिलने से जो न्यूट्रल सोल्यूशन तैयार होता है इस न्यूट्रल सोल्यूशन के बनने के इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं टच द टेस्ट ट्यूब इमीजिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन तो जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन होता है या जैसे ही न्यूट्रल सोल्यूशन तैयार होता है उसी समय हमें टेस्ट ट्यूब को टच करके देखना है वट डू यू ऑब्जर्व आपको क्या देखता है इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्ड यानी कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है या इवॉल्व होती है इसका मतलब है कि हीट बनती है द इवॉल्ड हीट रेजिज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर तो जो ये न्यूट्रल सोल्यूशन तैयार हुआ जो ये मिक्सचर तैयार हुआ इसका आपको टेम्परेचर हाई मिलेगा यानी कि जब भी आप एसिड और बेस को सुटेबल अमाउंट में मिक्स करते हैं स्टूडेंट्स तो इनके मिलने से जो न्यूट्रल सोल्यूशन तैयार होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है उस टाइम पर अगर आप उसको चेक करेंगे इमीजिएटली जैसे ही वो न्यूट्रल सोल्यूशन तैयार हुआ और आप टेस्ट ट्यूब टच करके अगर आप देखेंगे तो उस न्यूट्रल सोल्यूशन का टेम्परेचर आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है तो हीट इवॉल्व होती है यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है अब इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है यानी कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है दिस इज कॉल्ड सोल्ट तो ये जो नया सब्सटेंस बनता है इसे हम कहते हैं सोल्ट सोल्ट में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर सोल्ट एसिडिक भी हो सकता है स्टूडेंट्स बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है देखिए ऐसा कैसे होता है जब आप एसिड और बेस को मिलाते हैं तो ये तो कंफर्म है कि सोल्ट ही बनेगा लेकिन अगर आपने एसिड की क्वांटिटी ज्यादा रखी तो जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का सोल्ट होगा और अगर आपने बेस की क्वांटिटी ज्यादा रखी तो जो सोल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का सोल्ट होगा लेकिन अगर आप एसिड और बेस दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखते हैं तो जो सोल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा यानी ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज अब यहां पर न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन दी गई है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स एसिड और बेस को मिलाने से जो रिएक्शन होता है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है यानी कि हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सोल्ट बनता है वाटर भी प्रोड्यूस होता है और हीट भी इवॉल्व होती है यानी कि हीट भी प्रोड्यूस होती है अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स यही बताया गया है एसिड प्लस बेस गिफ्ट ये जो एरो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं गिफ्ट यानी जब एसिड और बेस मिल जाते हैं तो ये हमें क्या देते हैं सॉल्ट देते हैं प्लस वाटर देते हैं और हीट भी इवॉल्व होती है यानी हीट भी प्रोड्यूस होती है अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें एसिड और बेस के रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया गया है देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH गिव्स सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस वाटर यानी कि H2O अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच ये तो एसिड हुआ उसमें हमने ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी के NaOH को और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है तो हमने HCl एसिड में बेस यानी के NaOH को ऐड किया 
तो इन दोनों के मिलने से हमें क्या मिला यानी कि इन्होंने क्या बनाया इन्होंने बनाया सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड यानी कि एन याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड नमक होता है तो एसिड और बेस जब मिले तो क्या बना नमक बना यानी कि सोल्ट बना प्लस वाटर भी प्रोड्यूस हुआ और यही अभी तक हमने समझा था स्टूडेंट्स कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सोल्ट बनता है देखिए यहां भी सोल्ट बना और वॉटर भी प्रोड्यूस होता है वॉटर भी प्रोड्यूस हुआ बूझो एडेड डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वॉटर विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि बूझो ने डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया लाइम वॉटर के साथ डायल्यूट का क्या मतलब होता है डायल्यूट का मतलब कि एसिड में पानी मिला दिया जाना जब एसिड में पानी मिला देते हैं तो उसको डायल्यूट कहते हैं तो डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया गया लाइम वाटर के साथ अब याद रखिएगा कि डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये तो एसिड है और लाइम वाटर क्या होता है ये बेस होता है और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि जब एसिड और बेस ऐड किए जाते हैं तो हीट इवॉल्व होती है यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर जो नया सोल्यूशन बनेगा रिएक्शन के बाद उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा यानी कि वो क्या होगा वो होट होगा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ हम अपनी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहा कहा देखते हैं तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इनडाइजेशन इनडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स हम जानते हैं स्टूडेंट्स के जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होता है लेकिन कई बार हमें ये दिक्कत आ जाती है कि हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता फॉर एग्जाम्पल ओवर ईटिंग की वजह से जब आप खाना ज्यादा खा लेते हैं तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उससे आपको काफी पेन होता है आपके स्टमक में आपके पेट में आपको काफी दर्द महसूस होता है इसे हम कहते हैं इनडाइजेशन अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड ये हमें खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है एज यू हैव लर्न इन चैप्टर टू और ये आप चैप्टर टू में भी पढ़ चुके हैं बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कोजेज इन डाइजेशन लेकिन जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाता है इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसकी वजह से हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है समटाइम्स इन डाइजेशन इज पेनफुल और इन डाइजेशन से पेन भी होता है यानी दर्द भी होता है टू रिलीव इन डाइजेशन वी टेक एन एंटेसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इससे आराम हासिल करने के लिए या इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो इन डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है इसे ठीक करने के लिए वी टेक एन एंट एसिड हम एंट एसिड लेते हैं सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखिएगा स्टूडेंट्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है ठीक है विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो जब हम एंट एसिड लेते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो जब ये हमारे पेट में जाता है तो वहां पर जो एक्सेसिव एसिड होता है यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में जो एसिड होता है ये उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और इससे हमें रिलीफ मिलता है आराम मिलता है देखिए यहां पर यही लिखा गया है इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड तो हमारे पेट में जो ज्यादा एसिड बन जाता है जब हम ये एंट एसिड यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो ये पेट में जाकर उस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है उसके असर को कम कर देता है या खत्म कर देता है और इससे हमें आराम मिलता है अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एंट बाइट वेन एन एंट बाइट जब चीटी आपको काटती है इट इंजेक्ट दी एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इन टू द स्किन देखिए जब चीटी आपको काटती है तो जिस जगह पे चीटी ने काटा होता है वहां पर आपको इचिंग होती है ऐसा क्यों होता है कि जो एंट का जो डंक होता है जो स्टिंग होता है उसका उसके अंदर एक एसिडिक लिक्विड होता है जो कि फॉर्मिक एसिड होता है तो वो अपने उस स्टिंग के साथ क्या करती है जब वो आपको काटती है तो वो स्टिंग के थ्रू आप जो एसिडिक लिक्विड होता है फॉर्मिक एसिड वो आपकी स्किन में इंजेक्ट कर देती है स्किन में डाल देती है जिससे आपको जलन मचती है इचिंग होती है द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोएस्ट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सोल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट तो चीटी ने जब आपको काटा और आपको उस जगह पे इचिंग हो रही है जलन मच रही है अगर आपको इससे रिलीफ चाहिए इससे आराम चाहिए तो आपको क्या करना होगा आपको रब करना होगा यानी रगड़ना होगा उस जगह के ऊपर 
मोएस्ट बेकिंग सोडा या तो आप उसके ऊपर मोएस्ट बेकिंग सोडा लगाइए बेकिंग सोडा का जो केमिकल नाम होता है स्टूडेंट्स वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये बेस होता है और जब ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो एसिड हमारी स्किन में एंट बाइट ने या एंट स्टिंग ने डाल दिया है उस एसिड के साथ ये रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा जो पेन जो ईचिंग होती है वो खत्म हो जाती है और इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं और कैलेमाइन सोल्यूशन कैलेमाइन सोल्यूशन क्या होता है ये भी बेस होता है कैलेमाइन सोल्यूशन किसका बना होता है स्टूडेंट्स कैलेमाइन सोल्यूशन बना होता है जिंक कार्बोनेट का तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा ये भी बेस है और कैलेमाइन सोल्यूशन जो कि जिंक कार्बोनेट का बना होता है ये भी बेस है हम इन दोनों में से किसी भी एक बेस को अगर उस जगह पे लगाते हैं जहां पर कि चीटी ने काटा था और हमें वहां जरन मच रही थी तो ये दोनों ही बेस क्या करते हैं ये उस एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसके असर को खत्म कर देते हैं और हमें आराम मिलता है तो कभी भी आपको अगर ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के चीटी के काटने से जलन मच रही है तो उस जगह पे या तो बेकिंग सोडा को रब कर लीजिए यानी अच्छी तरह लगा लीजिए या फिर कैलेमाइन सोल्यूशन को अच्छी तरह से रब करके वहां पर आपको आराम मिलेगा अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से जो खेती की जमीन होती है स्टूडेंट्स वो एसिडिक हो जाती है प्लांट्स डो नॉट ग्रो वेल वेन द सोइल इज इधर टू एसिडिक और टू बेसिक और अगर सोयल जरूरत से ज्यादा एसिडिक हो जाए या जरूरत से ज्यादा बेसिक हो जाए तो जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं वेन द सोइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब मिट्टी जरूरत से ज्यादा एसिडिक हो जाती है तब उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है कैसे ठीक किया जाता है उसमें बेस मिलाया जाता है बेस ऐड किया जाता है जैसे कि क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं और स्लेक लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं यानी कि स्टूडेंट्स अगर मिट्टी एसिडिक हो गई है बहुत ज्यादा तो उसमें या तो हम क्विक लाइम ऐड कर देंगे या फिर स्लेक लाइम ऐड कर देंगे ये दोनों ही क्या है बेस है तो ये क्या करेंगे ये उस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे यानी उसके असर को खत्म कर देंगे तो जो मिट्टी में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मिट्टी जरूरत से ज्यादा एसिडिक हो गई थी वो प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है इफ द सोइल इज बेसिक और अगर मिट्टी जरूरत से ज्यादा बेसिक हो जाती है ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट तो इस केस में हम मिट्टी में क्या मिलाते हैं ऑर्गेनिक मैटर जिसे हम कंपोस्ट भी कहते हैं कंपोस्ट किनका बनता है स्टूडेंट्स कंपोस्ट बनता है एनिमल वेस्ट प्लांट वेस्ट से तो जब मिट्टी बेसिक हो जाती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कंपोस्ट मिलाया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है देखिए ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करते हैं विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल जिससे कि ये जो बेसिक नेचर होता है मिट्टी का ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं क्योंकि मिट्टी जब जरूरत से ज्यादा बेसिक हुई तभी तो हमने उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिलाया तो मिट्टी में जरूरत से ज्यादा बेस था तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट हम मिट्टी में डालेंगे तो ये एसिड रिलीज करेगा और जो मिट्टी में जरूरत से ज्यादा बेस है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फैक्ट्री वेस्ट के बारे में द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड फैक्ट्रीज के वेस्ट में एसिड होता है स्टूडेंट्स इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वॉटर बॉडीज और अगर ये वेस्ट वॉटर बॉडीज में जाता है जैसे नदियों में झीलों में नहरों में तो ये उनको पोल्यूट कर देता है द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स तो अगर ये वेस्ट वॉटर बॉडीज में जाता है तो ये फिश को मार सकता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है The factory वेस्ट are therefore neutralized by adding basic substances. तो ये जो factory waste होता है students, water bodies में डालने से पहले या water bodies में जाने से पहले इनमें basic substances डाले जाते हैं ये basic substance क्या करते हैं ये जो factory waste के अंदर जो acid होता है ये उसको neutralize कर देते हैं जिससे कि इसका जो ये harmful effect है ये कम हो जाता है या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू